ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஸோ ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீயில் ஜாகிரஃபி லைன் விட்டு ஒன் ஏஷியா அண்ட் ஈரோப் ஸோ போன வீடியோவில் பார்த்தோன்னா ஏஷியா பற்றி பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து ஈரோப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஈரோப் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் சைஸில் ஆனால் பாப்புலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாவது லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்டில் டைவர்ஸ் லேண்ட் ஃபார்ம் பீப்புள்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷனுடைய பர்த் பிளேஸ் அதாவது ரோமன் கிரீக் அதோடைய பர்த் பிளேஸ் வந்து ஈரோப் தான் ஸோ டெமோக்ரஸியோடைய பர்த் பிளேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்தது இது எல்லாமே ஈரோப்பில் மோஸ்ட் டெவலப்டு கான்டினென்ட்னு சொல்லுவாங்க வேர்ல்ட்லேயே ஈரோப்பை ஸோ லொக்கேஷன் சைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈரோப் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் நார்த் லாட்டிடியூட் எயிட்டி ஒன் டூ ஃபார்ட்டி செவன் நார்த் லாட்டிடியூட் வரைக்கும் இருக்கும் அது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி தேர்ட்டி த்ரீ வெஸ்ட் லாங்கிட்டியூ சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி த்ரீ ஈஸ்ட் லாங்கிட்டியூ வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ ப்ரைம் மெரிடியன் ஜீரோ டிகிரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த லாங்கிட்டியூட் வந்து இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் விச்சில் தான் பாஸ் ஆகுது அது ஈரோப்பில் தான் இருக்குது ஈரோப் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் தான் இருக்கும் அதோடைய ஏரியா மட்டும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அதை சுற்றி நார்த் சைடில் ஆர்டிக் ஓஷன் பிளாக் சி மெல்டர்னன் சி இன் சவுத் த அட்லாண்டிக் ஓஷன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா அது வெஸ்ட்டு சைடில் இருக்குது உரால் மவுண்டைன் வந்து ஈஸ்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜெயிண்ட் பெனின்சுலா மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த அதனால் ஈரோப் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெனின்சுலா ஆஃப் பெனின்சுலாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஈரோப்பியன் யூனியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் யூனியன் மொத்தம் இருபத்தெட்டு மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் அவங்களோட வெல்ஃபேருக்காக இருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் ஃப்ளாக் இருக்குது காமன் கரன்சி யூரோவும் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெதர்லாண்டில் ஒரு ஃப்ளாக் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பீப்புள் நெதர்லாண்ட் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நெதர்லாண்ட் வந்து சி லெவலுக்கு கீழே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டைக்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணோன்னா நியூ லேண்டை அந்த சீலேருந்து ரெக்ளைம் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த டைக்ஸ் மூலமாக ஸோ அந்த ரீக்ளைம் பண்ண லேண்ட்ஸை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் டிவிஷன் ஈரோப்பை வந்து நிறையா ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதாவது மவுண்டைன் பிளைன் பிளாட்டியூ பெனின்சுலா பே ஐலேண்ட் ரிவர் பேசன் இருந்தாலும் நாலு ஃபிசிக்கல் டிவிஷனாக பிரிக்கிறாங்க நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட் அடுத்து சென்ட்ரல் பிளாட்டியூஸ் அடுத்து ஆல்ஃபைன் மவுண்டைன் சிஸ்டம் இன்னொன்று நார்த் யூரோப்பியன் பிளைன் ஃபர்ஸ்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட் இந்த ரீஜனில் அதிகமாக மவுண்டைன் பிளாட்டியூஸ் இருக்குது நார்வே ஸ்வீடன் ஃபின்லேண்ட் ஸ்காட்லேண்ட் ஐஸ்லேண்ட் இந்த மாதிரி இடம் இந்த ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஜோட் கோஸ்ட் இருக்குது இது வந்து பாஸ்ட்டில் கிளேஷியேஷன் மூலமாக கிரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த ரீஜனில் நிறைய லேக்ஸ் இருக்குது ரிசர்வயர்ஸாக ஒர்க் ஆகி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு அதுவும் நார்வே ஸ்வீடன் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல இப்போ ஜோட் வந்து ரொம்ப நேரோவாக இருக்க ரொம்ப நேரம் பட் டீப்பான சி இங்கிலட்டு ஸ்டீப் கிளிஃபுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அது வந்து அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய விண்டோடைய ஸ்பீடை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் டேரக்ஷன் பொறுத்து இல்லாமல் ஸோ அதே மாதிரி சி வேவ்ஸோடைய ஃபோர்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபோர்டு ஏரியா வந்து நேச்சுரல் ஹார்பருக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சென்ட்ரல் பிளாட்டியூஸ் ஸோ பிளாட்டியூஸ் வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் வந்து இருக்கும் சென்ட்ரல் யூரோப்பில் நிறைய ரிவர்ஸ் வந்து யூரோப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தனியு போல்கா டேகர்ஸ் இதெல்லாம் இந்த பிளாட்டியூலேருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இம்பார்ட்டண்ட் பிளாட்டியூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெனின்ஸ் பெனின்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இங்கிலாந்து மெசட்டா ஸ்பெயின் சென்ட்ரல் மேசிஃப் அண்ட் ஜூரா ஃப்ரான்ஸ் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ஜெர்மனி இந்த ரீஜனில் நிறைய மினரல் ரிசோர்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பெனின்ஸ் தான் வந்து இங்கிலாந்துடைய பேக் போனுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஃபாரஸ்ட் பிளாக் ஃபாரஸ்ட்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான ஃபிக்கு பைன் ட்ரீஸ் வந்து லஷ் ரொம்ப டார்க் கலரில் இருக்கும் அதனால் அது இந்த ரீஜனுக்கு ஒரு பிளாக் கலரை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆல்ஃபைன் மவுண்டைன் சிஸ்டம் ஆல்ஃபைன் மவுண்டைன் சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எங்ஃபோல்டு மவுண்டைன் சைனா வந்து ஈரோப்புடைய சதன் பாட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ இம்பார்ட்டன் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சேரானேவேடா
இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான வழக்கணும் சீரோப்பில் இருக்கிறது எடுத்துக்கோக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸ்ட்ராம்பலி தான் வந்து மில்டனினுடைய லைட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேட்ரஹான் அப்படின்றது பிரமீட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மவுண்டை சுவிஸ் ஆல்பில் இருக்குது அதோடய ஹைட் ஃபோர் ஃபோர் செவன் எயிட் மீட்டர் இது வந்து இதோடைய ஷேப்புக்காகவே ரொம்ப பாப்புலர் அடுத்து நார்த் யூரோப்பியன் பிளைன் ஸோ நார்த் யூரோப்பியன் பிளைன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்லாண்டிக் ஓஷன் வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய உரால் மவுண்டைன் வரைக்கும் இந்த யூரோப்பியன் பிளைன் இருக்கும் இதில் நார்த் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இதை சுற்றி பால்டிக் சி இருக்கும் சவுத் சைடில் ஆல்பைன் மவுண்டைன் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும் வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட் வந்து ரொம்ப வைடாக இருக்கும் நார்த்தில் பால்டிக் சி சவுத்தில் ஆல்ஃபைன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரோவாக இருக்கும் ஈஸ்ட் கொஞ்சம் வைடாக இருக்கும் மேஜரான யூரோப்பியன் ரிவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த செயின்ஸ் த ரைன் டனியூப் டான் இதெல்லாமே இந்த ரீஜனை க்ரிஸ் க்ராஸ் பண்ணி அதோடய ஆல்வியமஸ் டெபாசிட் பண்ணுது இப்போ ஆண்டலூஷியன் பிளைன் ஹங்கேரியன் பிளைன் ஃபெலஷியன் பிளைன் இது எல்லாமே இந்த ரீஜனில் தான் இருக்குது இதில் கோல் அயன் ஓர் வந்து ரிச் டெபாசிட்டாக இருக்கும் அடுத்து நார்த் யூரோப்பியன் பிளைன் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான பாப்புலேட் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன் சிட்டிஸ்லாம் இருக்குது பாரிஸ் மாஸ்கோ பெர்லின் இது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது அடுத்து ட்ரைனேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரிவர் வந்து ஈரோப்பாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதை யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம்லேண்ட் எரிகேட் பண்ணுறது எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதோடைய ரிவருடைய லென்த் அது சோர்ஸ் எங்கே அவுட் ஃப்ளோ ஆகுது ஓல்கா வேல்டஸ் பிளாட்டியூஸ் கேஸ்பியன் சீலில் அவுட் ஃப்ளோ ஆகுது டனியூப் வந்து பிளாக் ஃபாரஸ்ட்டில் சோர்ஸு பிளாக் சீல போகுது டனிப்பர் வேல்டை ஹில்ஸ் பிளாக் சீல அவுட் ஃப்ளோ ரைன் வந்து ஆல்ப் சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய நார்த் சீல அவுட் ஃப்ளோ ஆகுது ரோன் வந்து சுல்ஸ் ஆல்ப் மெல்டரன் சீல அவுட் ஃப்ளோ போ அப்படின்றது கொட்டன் ஆல்ப்ஸ் ஹைட்ரேட்டிக் சீல அவுட் ஃப்ளோ ஆகுது டேன்ஸ் வந்து கெம்பிள் சோர்ஸ் நார்த் சீல அவுட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிவர் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ப்பும் அண்ட் சென்ட்ரல் பிளாட் ஆஃப் யூரோப்லேருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்கு இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாமே இன்லேண்ட் நேவிகேஷன் சென்ட்ரல் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்புக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது யூரோப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங்கஸ்ட் ரிவர் எதுனா ஓல்கா இந்த ரிவர் டனியூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒம்பது கண்ட்ரீஸை வந்து யூரோப்பில் வந்து பாஸ் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க பாஸ் ஆகும் அந்த ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளைமேட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சப் டிராப்பிக்கல்லேருந்து போலார் கிளைமேட் மெட்ரேனியன் கிளைமேட் வந்து சவுத்தில் வந்து இருக்கும் ஸோ ரொம்ப வார்ம் சம்மர் ரைனி வின்டராக இருக்கும் ஸோ வெஸ்ட்டு சைடு நார்த் வெஸ்ட் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா மைல்டு ஜென்ரலாக ஹியூமிட் கிளைமேட் நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிஃப்ட்னால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா அந்த சைடு அட்லாண்டிக் ஓஷன் இருக்கு இல்லையா அப்படி சென்ட்ரல் ஈஸ்டர்ன் யூரோப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிளைமேட் வந்து ஹியூமிட் கான்டினென்டல் டைப்பு அதுவே நார்த் ஈஸ்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சபாட்டிக் துந்திரா கிளைமேட்டு ஹோல் யூரோப்பும் மாட்ரேட்டிங் இந்த ப்ரிவேல் ஆகக்கூடிய வெஸ்டர்லி வின்ஸ் அட்லாண்டிக் ஓஷன்லேருந்து அதில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கிளைமேட் டிவைடர் ஆல்ப் மவுண்டைன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெடிட்டேரியன் கிளைமேட்டை செப்பரேட் பண்ணும் கோல்டு கிளைமேட் நார்த்துடைய கோல்டு கிளைமேட்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மவுண்டைன் வந்து நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய கோல்டு கிளைமேட்லேருந்து மெடிட்டேரியன் கிளைமேட்டை செப்பரேட் பண்ணுது நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிஃப்ட் இது ஒரு வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டு ஸோ வார்மை வந்து வெஸ்டர்ன் யூரோப்புக்கு கொண்டு வருது ஸோ வெஸ்டர்லி விண்டு வந்து அந்த வார்ம்த்தை நமக்கு ஈரோ ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இதுதான் ஸோ நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் பார்த்திங்கன்னா துந்திரா டைகா கொனிஃபரஸ் மிக்ஸ்ட் மெல்டேரியன் ஃபாரஸ்ட் கிராஸ்லேண்ட் ஸோ ஆர்டிக்கு நார்த் அண்ட் ஸ்கேண்டினேவியன் ஹைலேண்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா துந்திரா டைப் வெஜிடேஷன் இருக்கும் ஸோ லிச்சன் மோசஸ் அதுதான் இருக்கும் அடுத்து கோனிஃபரஸ் டைகா பார்த்திங்கன்னா துந்திராவுக்கு சவுத்தில் அதாவது நார்வே ஸ்வீடன் ஃபின்லாண்ட் ஜெர்மனி போலாண்டி ஆஸ்திரேலியா இங்கே பைன் ஃபிர் ஸ்ப்ரூஸ் லார்ஜ்லாம் இம்பார்ட்டன் வெரைட்டிஸ் மிக்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட்னா பிரிட்ஜு பீச் பாப்புலர் ஓக் மேப்பிள் ட்ரீஸ் இருக்கும் இது யூரோப்புடைய வெஸ்டர்ன் பார்ட்டு வெஸ்டர் சைடு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் டென்மார்க் பிரிட்டன் அடுத்து மெடிட்டேரியன் ட்ரீஸ்னா சிப்ரஸ் கார்க் ஓக் ஆல்யூ செடர் இது மெடிட்டேரியன் சியோடைய பார்டரில் இருக்கும் ஈஸ்டர்ன் யூரோப் ஃபுல்லாக வந்து கிராஸ்லேண்ட் ச ஸ்டெப்பி இதோடைய ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி எஜுகேட்டட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருப்பாங்கங்க ஸோ ரிசர்ச் காண்டாக்ட் வித் அதர் நேஷன்
ஜீரோ ஃபுல்லாகவே டாமினண்ட்டான கிராப் எது அப்படின்னா வீட் பார்லி ஓட் சுகர் பீட் ட்ரை பொட்டேட்டோ ஹே இதெல்லாம் காமனான கிராப் அதுவும் கார்ன் மைஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து லோயர் தனுபியன் லோலேண்ட் சதன் வெஸ்டர்ன் ஈரோ ரஷ்யா இங்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரான்ஸ் இட்டாலி இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்து ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்த் சைடு இட்டாலி அப்புறம் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் ஆலிவ் ட்ரீஸ் வந்து ஸ்பெயின் சிசிலியில் எஜுகேஷன் டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க அடுத்து நார்த் அண்ட் மோஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் வந்து சீரியல்ஸ் ஃபியூ சீரியல்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ணுவாங்க மெயின்லி ஓட்ஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி கேட்டில் டைரிங் இந்த மாதிரி வேலைலாம் பார்ப்பாங்க மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் அப்புறம் நல்ல க்ராப் ரொட்டேஷன் வைடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க விட்டிகல்ச்சர் எங்கே அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இட்டாலி ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனியில் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் கிராப்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது யூரோப்பியன் ரஷ்யா உக்ரைன் பெலரஸ்லாம் வந்து ஃப்ளாக்ஸு ஹெம்பு சுகர் பீட் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க டொபாக்கோ அதிகமாக வந்தது பெலரஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் பல்கேரியா இட்டாலி மேக்ரோனியம் கிரீஸ் இப்போ யூரோப்பியில் ரஷ்யா ஸ்வீடன் ஃபின்லாண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து சாஃப்ட் ஃபுட் ஹார்ட் ஒர்க் ரெண்டுமே மேஜர் ப்ரொடியூசர் ஃபிஷிங் வந்து எங்கே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நார்வே ஐஸ்லாண்ட் ரஷ்யா டென்மார்க் யூகே நெதர்லாண்டில் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய டாகர் பேங்க் தான் வந்து யூரோப்லேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஷிங் கிரவுண்ட் அடுத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்திங்கன்னா யூரோப் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் போர்ஷனுடைய வேர்ல்டுடைய அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஷிப் பில்டிங் மோட்டர் வெஹிக்கல் கிரா ஏர்க்ராஃப்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து யூரோப்பில் வைடாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பேராமெடிக்கல் ட்ரக்ஸ் அதுலேயும் லார்ஜ் ப்ரொடியூசராக இருக்காங்க ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் டியூரபிள் குட்ஸ் அது அது அதுவும் வந்து யூரோப்பில் இருக்குது சில கண்ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கும் ஸ்பெஷாலிட்டி குட்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் இட்டாலியன் டச் பைசைக்கிள் ஸ்வீடிஷ் ஃபினிஷ் கிளாஸு அப்புறம் பேரி பாரிஷியனுடைய பர்ஃப்யூம் ஃபேஷன் குட்ஸு ஸ்விஸ்ஸோடைய ஃபேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் போனதும் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூரோப்புடைய கல்ச்சுரல் மொசாய்க் ஸோ யூரோப் வந்து தேர்ட் மோஸ்ட் பாப்புலேஷன் சொன்னோம் காண்டினெண்டில் ஏஷியா ஆஃப்ரிக்காவுக்கு அடுத்து ஸோ அவங்களோட பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி டூ மில்லியன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருந்தாங்க அதுவும் நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பர்சன்ட் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அதிகமான பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா யூரோப்புடைய கோல்ட் ஃபீல்டில் அதர் பாப்புலர்ஸ் ஏரியாஸ்னு பார்த்தோன்னா மைன் மைனிங் பண்ணுற இடம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற இடம் காமர்ஸ் லார்ஜ் மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய இடம் லேபர் ஃபோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலலாம் வந்து அதிகமாக பாப்புலேஷன் இருப்பாங்க இப்போ மொனாக்கோ மால்டா சான் மெரினோ நெதர்லாண்ட் இந்த இடெல்லாம் வந்து அதிகமாக டே பாப்புலேட்டட் ஹை டென்சிட்டி மோஸ்ட் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரீஸ் சொல்லுவாங்க இதுவே ஐஸ்லாண்ட் நார்வேல கம்மியான டென்சிட்டி தான் பாப்புலேஷன் இருப்பாங்க ஜென்ரலாகவே பாப்புலேஷன் மவுண்டைன் ரீஜியனில் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க ஹைலேண்ட் அரீட் பாட்டு இந்த மாதிரி ஆர்டிக் ரீஜியன் ரஷ்யா இங்கெல்லாம் கம்மியாக இருப்பாங்க மொனாக்கோ தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் யூரோப்பில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஐஸ்லாண்ட் தான் இருக்கிறதுலே லோ டென்சிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் தான் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ரிலீஜியன் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கிரேட் லிங்குவிஸ்டிக் கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த காண்டினென்ட்டில் இங்கிலீஷ் ஸ்பானி போர்ச்சுகீஸ் ஃப்ரெஞ்ச் இட்டாலியன் ஸ்லேவிக் இதெல்லாம் வந்து ப்ராடாக பேசக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் கிறிஸ்டியனிட்டி மேஜர் ரிலீஜனாக இருந்திருக்கு கன்சிடபிள் நம்பரில் ஹிந்துஸ் முஸ்லீம் ஜூஸ் இருந்தாங்க நைன்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து இங்கே கேக்கஸோட ரேஸை வந்து சேர்ந்தவங்க இவங்களோட ஆர்டன் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங் ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங் ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி பாப்புலராக இருக்கும் இப்போது அக்ரோபோலிஸ் த கொலசியம் அப்புறம் டேவிட்டோடைய ஸ்டாட்டியூ திங்கர் ஈஃபில் டவர் பிக் பென் பீசா டவர் மோனலிசா இதெல்லாம் வந்து ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரில் மாஸ்டர் பீஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபே ஃபுட் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல் ப்ரெட்டு ஃபிஷ் மீட் பொட்டேட்டோ டைரி ப்ராடக்ட்லாம் ஸ்டேபிள் ஃபுட்டாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரிலீஜியஸ் ஹாலிடே ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க கிறிஸ்மஸ் ஈஸ்டர் குட் ஃப்ரைடே சைன்டே ரெடன்டோ டொமேட்டினோ கார்னிவல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இதெல்லாமே அடுத்து ரக்பி ஃபுட்பால் பேஸ்கெட் பால் ஐஸ் ஹாக்கி ஸ்கையிங் இ
ரெண்டு காண்டினென்ட்டுமே ஏஷியன் சிவிலைசேஷனுக்கு ஹோம் லேண்டாக இருந்திருக்கு ஏன்ஷியன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு காண்டினுமே ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்காங்க சில்க் ரூட் வழியாக ஸ்பைஸ் ரூட் மூலமாக ஸோ இது வேறு இது வந்து சேமாக இருக்கிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமிலாரிட்டிஸ் இல்லாமல் சில டிஃப்ரென்சஸும் இருக்குது அது என்னென்னான்னு பார்க்கலாம் ஏஷியா ஒரு பெரிய காண்டினென்ட் போத் ஏரியா பாப்புலேஷன்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஏஷியா ஒரு பெரிய காண்டினென்ட் யூரோப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சரி மோஸ்ட் டெவலப்லேயும் சரி ஸ்மாலஸ்ட் காண்டினென்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவட்டியர் ரீஜன்லேருந்து போலார் ரீஜன் வந்து ஏஷியா சப் ட்ராபிக்கல்லேருந்து போலான்றது யூரோப் ஸோ ஏஷியா பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது யூரோப் வந்து எர்த்துடைய சென்டரில் இருக்குது ஏஷியாவில் பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் வந்து நார்த் அமெரிக்காலேருந்து ஏஷியா செப்ரேட் பண்ணுது ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் கிப்ரால்டர் வந்து யூரோப்பை ஆஃப்ரிக்காலேருந்து செப்ரேட் பண்ணுது அடுத்து அரேபியன் இண்டோ சைனா இந்தியா கொரியாலாம் இம்பார்ட்டண்ட் பெனின்சுலாஸாக இருந்திருக்கு ஏஷியாவில் இங்கே ஸ்கேண்டினேவியன் ஐபீரியன் இட்டாலியன் பால்கன்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் பெனின்சுலா இம்பார்ட்டண்ட் பேரலன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏஷியாவில் வந்து ஈக்வேட் இருக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஆர்டிக் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே பாஸ் ஆகும் ஒன்லி ஆர்டிக் சர்க்கிள் மட்டும்தான் யூரோப்பில் பாஸ் ஆகும் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸும் வந்து ஏஷியாவில் இருந்துச்சு டிஸ்டிங்டிவ் மான்சூன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சதர்ன் ஏஷியா வந்து சம்மர் ரெயின்ஃபாலை ரிசீவ் பண்ணும் இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேட் ஜோன் தான் ஸோ டிஸ்டிங்டிவ் மெடிடேரியன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் இருந்துச்சு சதர்ன் யூரோப்பில் பார்த்திங்கன்னா வின்டர் ரெயின்ஃபால் இருக்கும் அடுத்து ஹாட் அண்ட் கோல்டு டெசர்ட் ரெண்டுமே இருந்தது ஏஷியாவில் இங்கே டெசர்ட்டே இல்லை யூரோப்பில் அதே மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மினரல் டெபாசிட் வந்து ஏஷியாவில் இங்கே மினரல் ரிசோர்ஸ்ன்றது லிமிட்டட் எக்ஸப்ட் கோல் ஐனை தவிர அடுத்து பிளான்டேஷன் கிராப் டீ காஃபி டேட் எல்லாமே அதிகமாக கல்ட்ரேட் பண்ணாங்க ஏஷியாவில் யூரோப்பில் பார்த்திங்கன்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் ஆல் யூஸ் கிரேப்ஸ் தான் அதிகமாக கல்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஏஷியாவில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகியிருப்பாங்க பட் யூரோப்பில் பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி டெரிஷரி ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ இதோடு இந்த யூனிட் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும